Karibu msikizaji kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba kama mfungulia radio hivi karibuni um, uh, kipi, radio na usikiliza sasa hivi ni radio Free Africa. Radio Free Africa inakuletea kipindi cha usiku wa mahaba usiku huu wa leo na siku hii ya leo nina mada inasema mambo yanayochangia kuharibu uhusiano pole pole. Mambo ambayo yanachangia kuharibu uhusiano pole pole msikizaji wa Radio Free Africa uh, kama mkoa ni msikizaji wa muda mrefu nimekuwa naongelea mambo mengi mbalimbali mbali katika mahusiano ya kimapenzi na hasa katika kujibu maswali ya wasikizaji ambao wanatuma hapa studio inaonekana ya jinsi gani watu wengi wanahangaika katika mahusiano ya kimapenzi kutafuta amani kutafuta furaha na mambo ambayo vikozi ni muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi lakini kwa nini ni kwamba ni muhimu sana ufahamu kama vitu gani ambavyo vinachangia kwa penzi kuharibika na kama unavyofahamu of course penzi linapoanza mara nyingi inakuwa tamu sana linakuwa na furaha na uchangamfu wa kutosha na kila mmoja anafurahia kupata mtu ambaye anaona au anaamini kwamba anampenda sasa hali hiyo ni nzuri kwa, kwa mwanadamu yote ile kutanayo kupata mtu ambaye anakupenda na kuheshimu amekuchagua wewe ameacha wengine wote ni jambo la msingi sana ambalo kila mmoja angependa kuliona katika katika maisha yake lakini kinachohuzunisha ni kwamba inafikia hatua watu wawapendani tena wanaumizana wanatishiana wanadharauliana wanatukanana hali kama hiyo hali si nzuri kwa kwa mwanadamu yoyote yule Nipenda kuambia kwamba kuna mambo ambayo yanapelekea uhusiano uh, kuharibika na yafuatayo ni moja ni, ni, ni baadhi ya hayo ambayo of course yanachangia kuharibu uhusiano pole pole kama nilivyozungumza ni kwamba uhusiano hauharibiki ghafla kama vile kikombe umeangusha kikavunjika hapo hapo kikombe kilikuwa kizima kikanguka kikavunjika no haitoki hivyo hali inatokea ghafla ni kama mambo yanaanza kubadilika pole pole kwa kubwa ambalo kila mwanadamu anapenda anapenda awe nalo ni kuwa na amani kuwa na furaha hilo ni jambo kubwa sana tokea utotoni furaha ni kitu ambacho mwanadamu peke yake amepewa katika wanyama wote ambao Mungu ameumba mwanadamu ndiye ampewa e, uwezo wa kuweza kuwa na furaha na ndio maana huwezi kaona mnyama ambaye anacheka mwanadamu tunacheka kila mwanadamu awe mzungu mswahili watevu ambako watoto wanacheka lakini wanyama hakuna hata mnyama mmoja anayecheka japokuwa fisi ameanza kuigaiga kucheka kwa mwanadamu lakini all in all ni kwamba mwanadamu ameumbwa kuishi katika hali ya furaha siku zote sasa unakuta mtu ameingia kwenye mahusiano ya mapenzi lakini mpenzi wake hachangii kwenye furaha yake ili ni jambo ambalo linaweza kudorolesha furaha na kuharibu uhusiano mzima lakini kubwa ambalo la msingi sana kuliangalia ni jinsi gani mpenzi wako anaendelea kukupa sababu ya kumwamini kwamba yeye ataendelea kukupenda yeye ataendelea kuheshimu kukuthamini na kuchangia katika furaha yako katika maeneo mbali mbali sasa hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia ni jinsi gani utaendelea kumtegemea mpenzi wako kuwa ni mpenzi ambaye hata kuumiza, hata kuacha, hata kuhuzunisha, hata kusumbua akili. Kuna msemo ambao umezuka hivi karibu ninasema ah yule mume wa yule fulani ni mpaswa kichwa. Sijui mke wa fulani anapaswa kichwa. Yaani jinsi gani mtu anakusumbua akili yako? Sasa ninapozungumzia kumwamini kwa kumwamini mpenzi wako au kumsaidia mpenzi wako kuamini watu wengi watakimbilia kwenye swala la amekusaliti amefanya mapenzi na mwanamke mwingine au amefanya mapenzi na mwanaume mwingine yes hilo ni kubwa sawa lakini jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mpenzi wako akaamini kwamba kweli wewe unampenda na ata, utaendelea kumpenda yani katika jinsi unavyoongea naye eh? mambo ambayo unamfanyia misaada ambayo unampatia jinsi gani unamuonyesha kwamba yeye ni wa thamani kwako haya yote yanachangia kumuonyesha mtu kwamba kweli unamthamini unampenda kwa wengi ambao unanisikiliza sasa hivi nikikuuliza mara ya mwisho mpenzi wako amekutamkia anakupenda ni lini wengi of course wataikuta wataweza kufikiria eh ni zamani kweli eh No, no, especially kwa wale watu ambao wako ndani kwenye mahusiano ya muda mrefu mara ma, ni, 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 mara ya mwisho mpenzi wako amekutamkia kwamba anakupenda na kupenda mke wangu na kupenda mume wangu ni lini utaona kuna ugumu hapo kwa watu wengi kukubali kwamba ni labda jana au juzi au wiki iliyopita mpenzi wangu amenitamkia kwamba ananipenda 
Nikiuliza swali lingine, ni nini mpenzi wako amekusifia kwamba una maumbile mazuri, una au unamfanyia mambo mazuri, ameonyesha shukrani kwa kiwango kikubwa na kwa uchangamfu wa kutosha? Utaona hilo halipo. Ni hivi ndugu msikizaji. Ni kwamba pale unaposhindwa kumuonyesha jinsi gani bado unaendelea kumpenda mwenzio bado unazo sababu za kuendelea kuwa na mahusiano na huyu mtu hataratibu mwenzio anajisikia hapendwi na pale ambapo mwenzio anaanza kujisikia hapendwi ile hali ya kuto kujisikia kwamba sipendi kama zamani inaanza kunyonya lile penzi alilokuwa nalo yeye moyoni mwake kwako unashangaa na yeye vile vile anaanza kupunguza mapenzi kwako uelewi kwa nini na kutana na meseji nyingi au watanipigia simu mpenzi wangu kabadilika lakini sababu sijui ni kwamba hali hii inatokea taratibu sana wewe una umeacha kumfanyia hivi zamani ulikuwa unamwambia nampenda mara kwa mara unampigia simu mara kwa mara unatoka naye out mara kwa mara au unakaa naye mara kwa mara umeacha sawa taratibu mpenzi wako anaona ile tofauti lakini anakosa ujasiri kukuambia anapokosa ujasiri kukuambia taenda ya moyo wake kuna huzuni sasa yeye anashindwa kukuamini tena kwamba hivi kweli utaweza kumpenda kama zamani. Unatoa ahadi, utimizi, nitarudi saa fulani lakini hurudi katika muda uliokuwa umeahidi, alafu utoe taarifa kwa nini umechelewa. Unapigiwa simu, unachelewa kupokea au upokei. Unatumia message hujibu kwa wakati. Tayari imani kwa mpenzi wako inashuka mpenzi wako hakuamini kama zamani kwamba kweli utaendelea kumpenda kama zamani sasa ni mambo ni, ma, ni mambo kama hayo lingine ambalo kwa zinachangia kwa mtu anashindwa kukuamini ni kwamba unaanza kujenga mazoea na mtu wa jinsia tofauti na ya kwako unakuwa na ukaribu wewe ni mwanaume unakuwa na ukaribu na mwanamke fulani wewe ni mwanamke unakuwa na karibu na mwanaume fulani au unakuwa na mazoea ya wanaume wakati wewe ni mwanamke yani marafiki zako wengi ni wanaume wewe ni mwanamke marafiki zako wengi ni wanawake hiyo hali ni hatari sijui mpenzi wako asikuamini kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuliangalia lingine ambalo ni la msingi afuze kuliangalia ambazo kwa zinasababisha mpenzi wako of course aka asikuamini ni jinsi gani wewe unajitoa kwa ajili yake jinsi gani wewe unajitoa kwa ajili yake yani jinsi gani wewe anaweza akawa anakutegemea kwamba akipata shida akiwa na mapungufu fulani wewe utajitoa kumsaidia sasa hili ni jambo ambalo of course na kama mabivu ni dhahiri katika mahusiano ya mapenzi lakini watu wengi wanakuwa na uzito kumsaidia mtu mwingine anapokuwa katika shida na mimi nakumbuka eh, mtu mmoja ambaye of course alikuwa mpenzi wangu na baadaye tukaja tukaachana akaja akaolewa na mwanaume mwingine ana alipoje ni simu yeye story ni sikitani yani anaumwa ni tarehe 18 ya mwezi mume wake anamwambia kwamba subiri mwisho wa mwezi ipate hela ukatibiwe kama imagine huyu mwanaume ana gari sawa ana kazi nzuri na ana simu ya bei mbaya lakini anamwambia mke wake ambaye anaumwa anamwambia kwamba subiri mwisho wa mwezi ukatibiwe hiyo ni tarehe 18 unaweza <laughs> kuona jinsi gani jinsi gani kwamba kuna mtu ambaye of course amefikia mahali pagumu kwa ni jambo la msingi sana imetoa mfano huo kutoka kusaidia jinsi gani unaonyesha unamjali mwenzio katika maeneo mbalimbali. Mbali. Kwa mfano watu wengi ile wanalipuuzia kidogo. Mke wako kwa mfano mama yake au baba yake au mdogo wake amepata matatizo. Na wewe una uwezo wa kuwasaidia kiuchumi kifedha na nizunguzie hilo. Lakini unajifanya kama vile huoni kuna tatizo. Umeambiwa juu ya hili swala. Lakini unajifanya kama vile hakuna tatizo. Hilo ni jambo la ni jambo baya sana. Kwa mfano wanaume wengine wewe unafahamu mpenzi wako hana kazi unasubiri ya kuombe pesa si kwa nini unashindwa kutoa tu pesa kwa kumsaidia mwenzio kabla yeye hajaomba hilo e, ni jambo la msingi kwa nini kwa nini unashindwa kumsaidia katika baya hajaomba hilo jambo la msingi sana kuliangalia uh, jambo lingine ambalo linachangia sana katika kuharibu mahusiano ya kimapenzi ni hali ya kununa ukimia na kuzungumzia ukimia na kuzungumzia kwenye la kwanza upendi kuongea na mpenzi wako mara kwa mara kumpigia simu au kuchat naye. Lakini kuna ukimia mwingine ambao ni mbaya zaidi ambao unaweza kuharibu uhusiano. Yaani unakalia kimya mapungufu unayoyaona kwa mpenzi wako. Unakalia kimya mambo ambayo yanakukosesha amani ambapo mpenzi wako ameyafanya au kuyasema. 
ni jambo la msingi sana uweze kuwa makini sana usipojenga mazingira ya uwazi na ukweli kati yako na mpenzi ulionayo ulienaye ni rahisi sana kukalia kimya mambo ambayo of course yanakuumiza kwa sababu huna uhakika huyu mtu atakasirika nikimwambia hili atanichukia au ataninunia au ataweka mgomo asini akasinipa hiyo ngoma ya wakubwa kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba pale ambapo unakalia kimya mambo ambayo huyapendi unasaidia katika kuharibika kwa uhusiano wenu kwa sababu gani unamjulisha mpenzi wako kwamba aendelee na ubaya wake aendelee na mambo ambayo yanakosesha raha wewe je ni kweli utaweza kuvumilia hali hiyo milele kwa hiyo unapokalia kimya mambo ambayo yanakosesha raha wewe mwenyewe ambaye unakaa kimya ukidhania kwamba inasaidia kujenga uhusiano wako unaharibu uhusiano wako ni muhimu ujenge kuwa na ujasiri wa kuzungumzia mambo ambayo yanakosesha raha katika hali ambayo of course utalizungumzia ni jambo katika hali ya amani kabisa ili kumsaidia mpenzi wako aelewe ni wapi amekosea ili ajirekebishe lingine ambalo linafuata hilo hilo kuna watu ambao ni wakali hawapendi kukosolewa na sio wepesi wa kuomba radhi unapokuwa na mpenzi ambaye ni mgumu kukubali kwamba amekosea ni mgumu kuomba radhi ni mpenzi ambaye anaharibu uhusiano huo yeye mwenyewe bila yeye kujua nimekutana na kesi nyingi ambazo kwa zinakuta mtu anaumizwa lakini ule mtu anayemuumiza mwenzie anamwambia mimi nakupenda mbona mimi nakupenda mwenzie anamwambia unipendi mbona unanimiza na mimi nakupenda sana wewe tu ni wewe tu ni wewe tu sio nini una dogo sio nini vitu kama hivyo ukweli ni kwamba pale ambapo unaumizwa unayo haki ya kusema na yule mtu ambaye anaambiwa kwamba bwana umekosea ajitahidi kuonyesha kwamba ni kweli amekosea na yuko tayari kufanya mabadiliko. Usipokuwa na utayari wa kufanya mabadiliko, unamthibitishia mwenzio kwamba unamtumia tu wala humpendi. Kwa hiyo mazingira kama of course yule ambaye anaumizwa lazima kidogo awe mkali. Kwenye no, mimi sio mdoli wa kutupwa tupu watu kuchezewa chezewa. Nataka heshima, nataka kuonye, nataka unionyeshe kwamba unanithamini kwa na hapo of course uhusiano huu unaenda mahali pabaya na sio kwa muda mrefu hali itakuwa mbaya zaidi lingine ambalo of course ni la msingi sana kuliangalia katika mahusiano haya ya kimapenzi ambayo inaweza kuchangia uh, kuharibika kwa mahusiano ya kimapenzi ni matumizi mabaya ya fedha ni kweli uh, uh, mapenzi haendeshi kwa pesa lakini pesa ni muhimu sana katika mapenzi unapokuwa na pesa unaweza ukafanya hili ukafanya hili na kufanya hili na hili na usipokuwa na pesa kuna mambo mengine atakushinda ambayo of course mpenzi wako alikuwa anayatarajia uweze kuyafanya sasa hilo ni jambo ambalo napaswa kuliangalia sana ni jinsi gani wewe kama wewe unatumia fedha vizuri ili kuchangia katika uboreshaji wa uhusiano ulionao sasa kwa mfano wewe ni mwanaume sawa inawezekana mtu wako hana kazi lakini mara nyingi unatumia pesa zako kwenye pombe Sawa unasalimia pesa zako kwenye pombe ilo, ilo, kwa sababu unaharibu hiyo pesa au unanua tu vitu vya gharama simu ya bimbaya nguo za bimbaya lakini hujali kwamba kuna future uko mbele kuweka akiba inaweza kutokea dharura Kwa mke wako atakuwa anaona jinsi gani unanunua vitu vya bimbaya au kama unakunywa pombe na vitu kama hivyo Mwenzio atakuwa anaumia sawa atakama mmejenga nyumba labda mke wako angependa mjenge nyumba bora kuliko hiyo la hiyo ambayo mnaisha sasa hivi mkapangisha na jinsi gani unatumia pesa katika mazingira kama haya of course katika maeneo ambayo of course sio muhimu sana ni jambo la msingi lakini lingine ambalo lipo nikipenda kuzungumza kwa na kina dada ambao wananisikiliza usiku na leo iwapo wewe huna kazi au mumeo au mchumba wako ana kipato kikubwa kuliko wewe kwa sehemu kubwa yeye ndio atakuwa anakupatia pesa za matumizi atakuwa anakupa hela za matumizi sawa lakini ni jinsi gani wewe unaonyesha unathamini jasho ambalo analitoa kutafuta pesa hizo ilo ni jambo la msingi sana sio kwa sababu yeye anakupa pesa ukaona kwamba yeye tu atakuwa anatoa tu pesa hivyo kwa kada anafaia sana kuona pesa zinazotumika la at least onyeshe kwamba hizi pesa zinatumika vizuri kwa hiyo amekupa shilingi kumi umetumia shilingi nane unamweleza nimetumia hii ni kwa hili hili kwa hili kwa hili kwa hili imebakia shilingi mbili ajue kuna wanawake ambao wanakula ganji yani ana ana ana, 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 ana Punguza matumizi badala ya kununua nyama atanunua samaki badala ya kununua samaki atanunua daga Tawa ili kubana matumizi na hela nyingine anazitumia kwa faida yake mwenyewe aiza kwa je sijui kuna hivi vikundi vya vya pesa sijui sio chama sawa 
wanaweka wanawe, vitu kama hivyo wanasema kwa kujiongeza ni jambo la hatari kama hujamweleza mwenzio kwamba bwana niko kwenye chama kwa hiyo kuna hela fulani imebakia kiasi fulani lakini nilipeleka kwenye chama sasa kuna wanawake atanunua kiwanja mwanaume hajui kwamba mwanamke amenunua kiwanja sasa ni jambo la msingi sana kama mume wako unaona kwamba anao tayari kusaidia katika maeneo mbali mbali ni muhimu sana please pe, anakupa anavyokupa pesa hivi uonyeshe hizi pesa mzitumiaje hajalisi ni wachumba bado au uko ndani ya ndoa mzio ata ata atakuwa ata, ata ni mtu mwema sana kwake pale ambapo unakuwa makini katika matumizi ya fedha sasa anapokuwa amekupa shilingi kumi ukaitumia sawa imeisha hata kuuliza lazima lakini wewe utashindwa kujua yeye yeah, anafikiria nini juu ile pesa kwa sababu mara nyingine anajua kabisa ile hela haikutumika yote lakini anajua kabisa lakini hakuulizi sasa usiona kwa sababu amekaa kimya ukiona kwamba ah it's okay ni sawa tu ye yeah, ajali anazo nyingi tu akaita nyingine sasa hiyo inaweza kuchangia vile vile kuharibu mahusiano yenu ni jambo la msingi sana kuliangalia usije ukaribu usiana kwa sababu mwanzio anaweza kuwa very sensitive yuko makini sana pesa ambazo anakupa lakini hakuambii jinsi gani yuko makini kwa hiyo mwangalifu katika eneo hilo lingine ambalo linachangia katika mahusiano kuharibika ni tendo la ndoa nimekuwa napata maswali mengi hapa studio kutoka au kwa wasikilizaji wetu juu ya tendo la ndoa kuna hali fulani ya kutegeana katika eneo hilo nani aanzishe tendo la ndoa na kwa sehemu kubwa wanaume ndio wanaoanzisha tendo la ndoa hali hiyo sio nzuri ni muhimu sana ni muhimu sana sana kila mmoja ajitahidi kuweza kuwa anaanzisha tendo la ndoa katika hali ambayo mbosi kila mmoja anaona kwamba kweli mwenzangu ananihitaji ananithamini lingine of course ni jinsi gani wewe unahangaika kumridhisha mwenzio uhakikisha kwamba mwenzio anafurahia tendo la ndoa hilo jambo la msingi sana nimepata uh, simu moja kwa dada moja mwenye umri miaka moja yeye alishazaa ana mtoto mmoja lakini cha msingi ambacho ninakizungumzia kwa nini ni kwamba huyu dada amekuwa anatembea na mume wa mtu yule mume wa mtu amekuwa anamridhisha sana lakini shida ni kwamba huyu mwanaume amekuwa anamkwepa kwenye tendo la ndoa japokuwa anamridhisha lakini amekuwa anamkwepa sasa ananiuliza yule doktari amekwaje mwanaume ananikwepa na mpenda ananiridhisha nikamwambia ni mume wako akasema hapana ni mchepuko lakini anani ani, ananipa raha kiwango cha juu kwenye hilo eneo nikamwambia kama ana kama anakuzengua kwa nini usitafute mtu mwingine wakati sio mume wako unajua ni mume wa mtu akasema ana wanaume wengine ni wale matatizo ya kuwahi kumaliza usikii raha hajui kukuandaa ujisikii raha yani asema mpaka mara nyingine anajichua napokuwa nimezidiwa na hamu na ngoa kujichua isi unamwona yule dada anahangaika nikamwambia hebu nitumie picha yako kwenye whatsapp nikampa namba yangu ya whatsapp akanitumia picha yake nikamwona dada mzuri kweli kama kama mbivi mbona una uzuri wa kutosha kwa nini kwa leo usitafute mpenzi akasema kwa umri wangu nao no, na miaka 41 nimeshakuwa na wanaume wengi na wana wanaume wengi hawajui jinsi ya kumridhisha mwanamke nikamwambia hivi kama ni issue basi kuna mambo mawili makubwa aidha umewekwa na huyu mwanaume kwenye fallen ana wanawake wengi kwa hiyo mpaka aje mpaka aje akufikia wewe ameshapitia wanawake wengine 28 30 ndio la pili ambayo inawezekana kwa nini mwanaume mwanaume huyu anakukwepa pamoja na uzuri wako wote ni kwamba unaboa kitandani uwezo wako kumwandaa mwanaume ni mdogo sana asma dokta kweli ngamwambia ndio ile inawezekana kabisa kwa sababu mwanaume ambaye unaye ana experience ya wanaume wanawake watano kabla yako wewe kwa analinganisha ufundi wako katika eneo lile tele la ndoa jinsi gani unachangia kumsaidia huyu mwanaume asikie raha anapokuwa na wewe kiasi ambacho kila anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa anakumbuka wewe kwa ni muhimu sana ujifunze jinsi gani ya kumwandaa mwanaume ngamwambia na kitabu kimoja kinachoitwa mwanamke aliye bora kuliko wengine ni nikamwambia kwa katika kitabu hicho nikamwambia kuna mambo ambayo of course mwanamke anapaswa afahamu ya kumfanyia mwanaume ili mwanaume ajisikie kweli ana mwanamke wa ukweli. Akasema daktari tena kwa bahati nzuri na kuja Mwanza na kuja kununua hicho kitabu. Nikamwambia karibu. Isi, sasa hilo ni jambo ambalo of course pande zote mbili mnapaswa muwe mnalizungumzia quality kiwango cha ubora, kiwango cha ufanisi katika eneo la tendo la ndoa kila mmoja anapaswa alifanyie kazi. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo of course unaweza kuleta shida sana kwenye mahusiano yako ya kimapenzi bila wewe kujua kwamba unaleta shida. Lingine ambalo of course linachangia katika kuharibika mahusiano ya kimapenzi ni ndugu. Ndugu wa karibu. Naweza kuwa ndugu wa mumeo wakaleta shida kwenye uhusiano wako au ndugu wa mkeo, eh, au ndugu wa mkeo wakaleta shida kwenye uhusiano wako. Ni muhimu sana kuwa makini na mawazo na maoni kutoka kwa pande za ndugu wa karibu wa mtu uliye naye. Kuna watu wengine wanapenda kuingilia uhusiano. Hilo ni jambo ambalo linapaswa liangaliwe kama kama wanaingilia nyinyi wawili kama wapenzi. 
lazima mfanye kazi kama timu mnapoona kwamba ndugu yenu anaingilia katika mambo ambayo mgogo wake hayamhusu lazima mumshirikie kama timu sio kama mmoja sasa ni mbaya sana pale ambapo kuna jambo la halali na kweli kabisa ambalo ni kama kosa ndugu zako wamefanya alafu kaanza kuwatetea hiyo ni mbaya sana kwa hiyo jitahidi kuwa pamoja na mpenzi uliyonayo badala ya wewe kwanza kuegemea upande wa ndugu zako ni muhimu sana uweze kuangalia makosa yako wapi ni kweli ni, ni kwa mke wangu au ni kwa ndugu zangu kama makosa yako ndugu zako lazima of course uelimishe ndugu zako kwamba no mlifanya makosa hamkumtetea haki mke wangu kadhalika upande wa mwanaume kama ndugu zako wewe mwanamke ambaye amefanya makosa at least uelimishe kwamba jamani mliofanya sio haki haki kwa mume wangu ni jambo la msingi sana ili wewe usiano wenu usije ukaribika sababu gani uweze kujua mzee anawaza nini juu ya wewe unavyoegemea sana kwa ndugu zako kuna wengine hawezi kufanya jambo mpaka ameomba ushauri kwa wazazi wake yani hawezi kumshikiza kumwambia mume wake bwana tufanye hivi no mpaka anaomba ushauri kwa wazazi hali hiyo sio nzuri mnapokuwa mmeingia ndani ya ndoa lazima nyinyi watu wawili muweze kujenga uhusiano wenu katika msingi ambao mnafanya kazi kama timu moja ni jambo la msingi sana katika kujenga mahusiano ya kimapenzi la mwisho ambalo mpenda kulizungumzia ni mahusiano na mpenzi wa zamani kuna watu ambao wameingia kwenye mahusiano mapya lakini bado wanakuwa na mawasiliano na mpenzi wa zamani hilo ni jambo la hatari sana nimeliweka mwisho nikitaka kuonyesha kwamba uh, jinsi gani of course hili na lenyewe vyeweza kuchangia kuharibu mahusiano sasa shida ni kwamba inawezekana mpenzi wako asikwambie jinsi gani anaboreka au anakereka na hali kama hiyo lakini unapokuwa na mpenzi ambaye amekuwa na mawasiliano ya karibu sana na mpenzi wake wa zamani tafadhali mueleze mpenzi wako ungependa kuona kwamba kama hawajazaa hawana mtoto ambao of course labda walishazaa pamoja lazima uweke mipaka sawa yani kunaelezekana kwamba mke uliyomoa au mwanaume uliyomoa alishakuwa alishazaa na mtu mwingine sawa sasa kama 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 kama, kama wamezaa of course wali, 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 ni wazazi wenza ni muhimu sana of course mahusiano hayo yawekewe mipaka kwamba bwana sawa huyu na mtoto ambaye of course mlizaa pamoja lakini na, naomba hili uweke mipaka kwamba mawasiliano yenu yaishie hapa yasizidi hapa na mara nyingine of course lazima of course wewe uweze kwa unamonti yani unaangalia yale hata yale masomo ambayo kama umeweka mpaka unaangalia kwamba yanaenda ya, ya, ya katika hali ambayo of course kwa wewe unajua kinachoendelea lazima kwa na hali ya uwazi vile vile lakini kwa mpenzi wa zamani yani hamna hamna hamjazaa pamoja ni afadhali mawasiliano na mpenzi wa zamani yafe kabisa Unapoona mpenzi wako amekuwa na mawasiliano hawa wakati hawajazaa pamoja na mawasiliano na mpenzi wa zamani tambua kwamba ana mpango wa kusaliti au tayari anakusaliti. Kwa hiyo lazima uwe mkali kupindukia la sivyo utakuwa mnashare huyo mwanamke au huyo mwanaume na mpenzi yule wa zamani. Hii ni Redo Fafika tunaingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza anajibu maswali ya kimahusiano ya kimapenzi peke yake. Na kuna maswali ambayo yalibaki kwenye kipindi cha wiki iliyopita na ningependa nianze nayo lakini kwa wasazaji wetu wapya ambao of course hawakutuma uh, maswali hayo kwenye kipindi cha wiki iliyopita tafadhali unapotuma swali lako niambie kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume. Na vile vile ningependa nifahamu umri wako wewe una miaka mingapi na vile vile nataka kufahamu uhusiano wako una muda gani kwa hiyo isave namba hii inaitwa sasa hivi msikizaji mpya kama dr wa redo Africa au dr wa upepo wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni hii ifuatayo 0754 nne nitarudia 0754999994 narudia mara ya mwisho 0754999994 isevu namba vizuri hiyo iliweza kusaidia Uh, kuelewa hii namba ni ya nani tunapata burudani kidogo pumziko kidogo na kunywa maji alafu tunaingia kwenye ungo ya maswali Karibu msikizaji kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha usiku wa mahaba kwenye section ya maswali na majibu 
Ningependa nianze na swali hili la kwanza. Linasema uh, uh, Dr. Mimi inaitwa Zuena, umri wangu na umri wa miaka 23, nimeolewa. Inasema kwamba Dr. inapofika wakati wa ngoma ya wakubwa na mchukia mume wangu Dr. nashindwa kuelewa kwa nini hali hii ipo. Asante sana uh, Zuena kutokea kule Morogoro. Inasema eh, kwamba hali hii inajitokeza kwa watu wengi na mara nyingine hata kwa wanaume lakini kwa sehemu kubwa wanawake ni kwamba pale ambapo kwenye tendo la ndoa hufurahii tendo hilo na hali hiyo ikawa inajirudia mara kwa mara inafikia hali hiyo unachukia lile tendo kabisa kwa hiyo kwa maneno mengine na kwamba kwa, kwa sehemu kubwa kwenye tendo hilo la ndoa mume wako alikuwa ahatumii muda mrefu kukwanda inatakiwa mwanaume kuandae kwa muda usiopungua dakika 14 hilo la kwanza la pili anaweza kuwa anakuandaa lakini anakuandaa kwa njia ambazo sio sahihi sawa yani yani yani, yani, yani badala ya kukuandaa upate furaha unakuandaa na pata kero nimeshakutana na kesi za wanawake ambao anakataa mwanamume asimuandae kwa sababu anajua kwamba ni kero hizo kesi nimeshakutana nazo sawa la tatu ni kwamba huenda hakuridhishi kwa sababu aidha ana tatizo la kuwahi kumaliza anaishia kagoli kamoja au ana kiumbe kidogo kwa sababu kwa sababu sababu ni SMS wewe kukuuliza maswali lipi ni lipi kati hayo. Kwa hiyo angalia maeneo haya ambayo nimezungumza either anatakiwa kuwahi kumaliza au anaishika goli moja au kiwe chake chembamba au kifupi. Hiyo inaweza kupelekea hali hiyo kupelekea shida kusifai tendo la ndoa au lingine ambalo limetokea kwenye eneo la kiumbe kuna wengine wana kiumbe ambacho kimepinda. Sasa kama kimepinda au ni kifupi au ni kidogo tuwasiliane niweze kukusaidia katika eneo hilo. Ninyo ni swali la pili lazima doktor nimeolewa huu ni mwezi wa sita e, nipo Arusha Naona mume wangu hapendi kurudi nyumbani mapema doktor hii inasababishwa na nini Wewe na kwa bahati mbaya kipindi hiki cha msimu huu wa kombe la dunia wanaume wengi of course wanachelewa kurudi nyumbani kwa sababu wanaangalia mipira na marafiki zao kwa bahati nzuri mimi sio mpenzi wa mpira kwa hiyo hilo lilisumbui sana lakini naliona naliona kabisa nilikuwa kwenye kipindi cha radio cha TV mahali fulani uh, jana na yule mtu ambaye alikuwa anapiga kamera hakutarajia kwamba maswali yangekuwa mengi kwa sababu watu wanaangalia mpira kumbe na wanaangalia mpaka kipindi hiki anyway all in all ni kwamba ni muhimu sana ukiwa ndani ya ndoa uweze kuonyesha jinsi gani mpenzi wako ni wa muhimu kwako lazima uweke uiano balance kama vile kwenye mizani ili uweze kumuonyesha mpenzi wako ni wa muhimu lazima umpatie muda wa kukaa naye muda wa kuongea naye sasa unapokuwa unatumia muda mwingi kuongea na marafiki zako utakosa muda wa kukaa na mke wako na kucheka na mke wako na kuongea na mke wako. Mke wako anaweza kuwa na mambo mengi ya kupenda kuongea na wewe lakini anashindwa kuongea na wewe kwa sababu unarudi saa tatu umechoka, unakula unalala tu. Hakuna maongezi. Hasa hali hiyo sio nzuri. Kwa hiyo nashizungumza dada yangu kutokea kule Arusha ni kwamba eh, mume wako wa miezi sita ni kwamba hajui uthamani wa yeye kuwa karibu na wewe. Kwa hiyo basi ni wajibu wako kumuonyesha kwamba inakukosesha raha kwa yeye kuchelewa kurudi. Ni vizuri kama anachelewa kurudi basi na mimi mpaka sasa hivi bwana hujapata mtoto miezi sita kama basi ana, anapitia maeneo fulani labda anakunywa pombe kidogo at least mwambie bwana njona wewe tu uwe nyama choma hapa kama unyi pombe utamjua atagizia mishkaki na ndizi utakula yeye anakunywa pombe na marafiki zake hiyo ni jambo ambalo wanaume wengi wanashindwa kufanya hawapendi waonekane wakiwa karibu sana na wake zao au wengine wanafikiri mbona unatawaliwa na mke wako unawahi kurudi nyumbani wewe unanyonyesha kwa kuna marafiki wa idaizani kama hiyo na hili nimeliangalia ni kubwa sana. Kwa ni kubwa sana wanaume wengi of course hawathamini kurudi nyumbani mapema. Ni afadhali anaona kaka na marafiki zake kuliko kukaa nyumbani na mke wake. Sasa mtakapokuwa mpata watoto vile vile utahitaji kuwa karibu na watoto wako, watoto wanakuona nyumbani. Sasa kama unachelewa kurudi nyumbani watoto wako watakuwa wanakuona saa ngapi? Utakuta watoto wamelala. Zaya hali hiyo haipendezi. Kwa hiyo dada yangu tukia harusi nipenda umwalimishe umwalimishe mumeo aone umuhimu wa kuwa kurudi nyumbani. Ninge kwenye swali lingine. Anasema King of Love uh, Dr. Nelson mimi naitwa George. Umri wangu miaka 24 nipo chuo kikuu mwaka wa pili. Nina mpenzi nampenda sana na yeye ananipenda sana. Tatizo naogopa kucheza naye ngoma ya wakubwa maana akianza kunichezea chezea tu 
na kuwa nimemwaga mbegu na kiumbe kinalegea na akitaka tuanze sarakasi za ngoma nzima na kwepa maana najua sitaweza kumridhisha kabisa king of love naomba msaada wako kabla chuo hakijafungwa niweze kumpa raha ya penzi maana sasa ananiambia ninamchora tu simpendi dokta naomba msaada wako maana hii inanikosesha huyu ningependa aje kuwa mke wangu wa maisha wa ningependa kuambia uh, vijana wanaone sikiliza uh, usiku huu leo iwapo ulipitia mchezo ule wa masturbation wa kujichua utaingia kwenye tatizo kama hili ambalo huyu kaka analizungumza la kuwa na tatizo hilo la kuwai kumwaga mbegu za kiume tatizo ambalo linawaletea aibu watu wengi sana la kuwai kumaliza unapowahi kumaliza la kwanza wewe mwenyewe ufurahii lile tendo la pili mke wako anakuwa hafurahii tendo lile kabisa na anaona kama umemchafua tu mwanaume anawahi kumaliza alafu anashindwa kuendeleza ngoma hiyo hilo jambo sio zuri kwa hiyo uh, kijana wangu uh, ujazungumza uko wapi la simazungumza tu uko chuo kikuu ninayo dawa ambayo inaweza kukusaidia kuliondoa hilo tatizo lakini mabadiliko tayona kati ya siku saba hadi kumi ni dawa ambayo imetokana na mimea haina kemikali zozote zile kwa hiyo naomba tuwasiliane nikusaidie kama uko kama uko Mwanza sauti basi ni karibu sana ukifika jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta tafadhali nipigie simu niweze kuja kuchukua na kuleta ofisini tukaongea na kuliondoa hilo tatizo moja kwa moja kwa hiyo ondoka na hiyo aibu naomba tuwasiliane mtiba ambayo fukuzi ni ya kipekee kabisa Mwingine ni swali ninasema King of Love naitwa Ali. Mchumba wangu Juzi alipekua simu yangu akakuta SMS za mapenzi za mwanamke mwingine. Dokta amekasirika sana na amenichukia ghafla. Nimeomba msamaha nimechoka. Hataki kupokea simu zangu, hataki kujiba SMS zangu. Dokta nampenda sana utanisaidiaje kuokoa hili penzi? wa nipenda kuzungumza wazi kabisa katika ulimwengu wetu leo nao ambao vikozi kuna tamthilia zinaonyesha jinsi gani watu wanasalitiana jinsi gani watu wanaumizana kwa usaliti mtu anajifunza kwamba usaliti ni kitu cha kukwepa ni kitu kibaya jinsi gani watu mnasikiliza na stories za marafiki hata kwenye magazeti au wapi ambapo mtu amemsaliti mke wake anahamia isha mapenzi yake yote kwa mchepuko matumizi mwanamke hapati mjali zawadi mwanamke hapati mapenzi kama ya zamani mwanamke hapati kwa sababu huyu mwanaume amepata mchepuko kwa hiyo kwenye tamthilia kwenye story za kawaida kwenye umbeo mbea udaku udaku na nina nina ni hayo yote unayaona watu wanaachana unaona kwenye watu maarufu wanaachana vitu kama hivyo haya ni mambo ambayo yanawaumiza wanaume na wanaume ndio ambao tunaongoza katika usaliti mimi simo najitahidi kuwa mwaminifu kwa mke wangu lakini nafahamu tafiti zinaonyesha kwamba wanaume wanaongoza katika usaliti. Sasa nataka kulizungumza hili. Ni muhimu sana sana unapokuwa kwenye mahusiano ya mapenzi uweze kwa kutambua wewe unazungumza na mwanaume uweze kutambua kwamba kosa la usaliti kuna wanawake wengine hawawezi kulivumilia kwa kesi hii ni ushahidi. Sawa asilimia wanawake wengi niweze kusaliti akaendelea kuwa na wewe. Sawa? Lakini kwa kesi hii ambao hamjeingia ndani ya ndoa tayari umeanza usaliti yule dada ana haki ya kukasirika. Kwa hiyo unachokushauri ndugu yangu ni kwamba kaa kimya. Usimpigie simu, usimbembeleze te, tena kaa kimya mpaka yeye hasira zake na uchungu wake uishe. Aanze kufikiria kwa upya. Kwa hiyo kwa wewe kwa kumbembeleza sasa hivi, utakuwa unaendelea kufukuza aende mbali zaidi. Kwa hiyo ushauri wangu kwako eh, ni kwamba kaa kimya usimpigie simu usimbembeleze wewe kaa kimya. Kwa hiyo tumia tekniki ambayo nimeifundisha kwenye 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 YouTube account yangu Uh, nimeweka science ya kutoboza kwa hiyo kwa, 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 kwa kuna mafundisho ambayo nimeweka kwenye YouTube. Ya yeah, yes, mkuni kwa hiyo nimeweka science ya science ya kutoboza yani jinsi gani ya mwanaume kumtoboza mwanamke ili mwanamke aweze kukubali. Sasa kuna tekniki moja ambayo nimezunguzia pale inaitwa uh, uh, push and pull. Tekniki ya push and pull kwa wale ambao mpenda kutembelea YouTube uh, channel yangu ina jina la Po Mwaipopo. Po Mwaipopo hiyo ndio channel yangu ina video karibia 80 kwa hiyo unapata mafundisho mengi na baadhi ya vipindi vya Red Wolf Africa viko pale vile vile kwa hiyo tembelea kwenye account yangu hiyo ya YouTube ya YouTube kwa jina lina jina la Po Mwaipopo Mwaipopo tuko watatu tu kwa hiyo ni rahisi na kulipata na mimi ndo na video nyingi kuliko wengine wote kwa hiyo nazungumzia hivi push and pull hii ni kwamba unakaa kimya 
Alafu baada muda fulani nimtumia tu salamu na kusalimia ujambo na nini na kimya. Lakini sio ya kumemeza turudiane. Kwa tumia tekniki hiyo inaweza kumsaidia yeye aanze kufikiria upya juu ya wewe na mkarudi, mkarudiana lakini akatoa masharti ya kuendeleza uhusiano huo. Kwa hiyo ni kualike eh, eh, kuangalia hiyo hiyo channel na utakutana na hiyo video ambayo nimeifundisha uh, uh, kwa niaba ya kusaidia vijana ambao hawajui kanuni za kutongoza. Mwingine ni swali mwingine. Asema daktari anaitwa Mary. Daktari, mwanaume kuomba pesa kwa mwanamke ni sahihi? La kwanza kubwa ambalo nipenda kulizungumza hapa. Ah, uh, sio ina, ina, e, sio sahihi kwa mwanaume kumuomba mwanamke pesa. Na, naomba naomba nisikize kwa makini. Sio sahihi kwa mwanaume kumuomba mwanamke pesa katika mazingira yafuatayo. Ya kwanza kama hamjaingia ndani ya ndoa. Naomba nisikize kwa makini hapa. Kama hamjaingia ndani ya ndoa sio sahihi kabisa. Kwa nini nazungumza hivi? Nimeshakutana na kesi nyingi nitatoa mfano wa moja ambazo mwanamke amempa mwanaume hela ya mtaji na mwanaume akatumia hela ile kwenda kuoa mwanamke mwingine. Nikupe story ya kweli ya dada mwenye umri miaka 32. Amekaa na huyu katika kipindi cha uchumba. Mwanaume aka akasimamishwa kazi mwaka mzima. Sio ameachishwa kazi, sawa ameachishwa kazi mwaka mzima akawa hana kazi. Mwanamke akamwambia bwana hivi biashara gani unaweza kuifanya? Mwanaume akasema naweza kufanya biashara ya mazao, kwenda kununua mahindi mbea, kaja kuuza Dar es Salaam, kwenda kununua mahindi iringa, kaja kuuza mwanza, vitu kama hivyo. Mwanaume mwanamke akaomba mkopo kazini kwake milioni tano, akampa mwanaume. Mwanaume akaoa mwanamke mwingine. Yeye ni kesi na na kesi mbili za style kama hiyo hiyo. Kwa nazungumza kabla ya kuingia ndani ya ndoa naomba eneo hilo la mwanamke mwanaume kumuomba mwanamke mwana, 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 mwana pesa na uliepuke ni la hatari sana. Na ingia sasa kwa ndani ya ndoa sasa. Umeingia ndani ya ndoa labda mwanamke ana pesa na mwanaume naye ana pesa. Na mwanaume amepungukiwa. Sasa katika mazingira kama hayo tulimshafahamiana vyanzo vyenu vya uchumi vikoje? Naa kwa hiyo mwenzio anapokuwa hana pesa na especially kama umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli unapomba msaada wa kipesa kutoka kwa, kwa mkeo ni sahihi iwapo mazingira ya uwazi na kweli anajua utaenda fanya nini na anajua ni kwa ajili ya faida ya familia nzima hapo kuna usahihi lakini kinyume na hapo kipindi cha uchumba ni eneo la hatari sana ninge kwenye swali lingine sasa doctor mimi ni binti umri wangu miaka 28 nimeolewa sasa mume wangu anachepuka lakini nikiwa naye katika ngoma ya wakubwa aki ingia tu dakika mbili analegea na kutoka sasa huko kwenye mchepuko anawapelekea nini au ndo amenichoka naweza kuona swali la mama huyu yuko ndani ya ndoa umri wake miaka 28 anapenda afurahie tendo la ndoa lakini mume wake ana tatizo la kuwa haikumaliza alafu anaishi hapo hapo sasa hali hii ni tatizo ambalo wanaume wengi wanalipotezea na ni jambo ambalo linapaswa lishughulikiwe. Ningependa nikwambie mwanaume unanisikiliza, nikupe mfano wa kweli ambao umekuja ofisini kwangu wiki hii. Dada ambaye yuko ndani ya ndoa miaka miwili. Amemwambia mume wake juu ya tatizo kama hilo hilo la kuwahi kumaliza, alafu anaishia kagoli hako hako kamoja. Mume wake akamwambia bwana, mimi naomba tu unikubali kama nilivyo. Sawa, so, asema naomba unikubali kama nilivyo Ameshamwambia mara nyingi hilo hilo la kwanza la pili mwanamke anapenda wao wanabadilisha mikao ya tendo la ndoa shirika la tendo la ndoa anapenda wao wanabadilisha mwanaume na yeye hilo kaligomea Si anasema hivi muziki na mimi kama nilivyo Unaona eh Mwanamke ananiambia daktari sipendi nalo kuambia lakini naomba nikwambie mimi na mchepuko huu ni mwezi wa nane lakini sipendi hali hii napenda mume wangu abadilike. Nikamwambia <laughs> kwa sababu tatizo leo kwa mwanaume na pasa mwanaume mchukua nayo dawa nikamweleza dawa na malekezo yake nimeandika kwa karatasi kwenye karatasi dawa na yuzo shilingi 25 mchukulie mpelekee. Tatizo hilo kwa kumaliza. Akasema oh, hata nielewa daktari. Alisema hata nielewa. Kama nilivyo njoo naye. 
akasema nitajitahidi amesema amesafiri lakini akirudi nitajitahidi nimwambie kama akikubali tutakuja so, unaweza kuona yani ni mama anakiri ana mchepuko sawa so, kisa mwanaume ameshindwa kubadilisha ameshindwa kukabiliana na udhaifu alionao ameshindwa kuleta mabadiliko katika eneo la tendo la ndoa hilo ni jambo ambalo wanaume wanapaswa mshirikira sio jambo la kulikalia kimya kwa hiyo nikipenda kumwambia dadangu ni kwamba uh, wako wanaume ambao wana tamaa na wanaamini kabisa kwamba wao hawana tatizo sasa hilo jambo ambalo kwa hiyo anapoenda kwenye michepuko anaweza kuwa na tatizo hilo hilo lakini tu anafurahia tu kuona mwanamke mwenye mpaji atafauti na kwako anafurahia kuona mwanamke mwanamke mwenye, mwenye matiti tofauti na kwako sasa so, hilo hicho tu bikinampeleka ukunti kwa hiyo anaendelea huko lakini hapo hapo ningependa niongeze kitu kingine nimekutana na kesi ambazo nakuta mwanaume anasema kwamba dokta kwa mwa, kwa mwa mke wangu naishia goli moja lakini nikienda kwa mtu mwingine tofauti nampeleka goli matatu manne kwa shida, bila shida inakuaje ina, 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 anazunguza hili mwanaume nikupa story ya kweli katika story hii katika dawa hilo hilo mwanaume mmoja alikuja ofisini kwangu sawa analizo hilo la kuwahi kumaliza afu anaishia goli yako kamoja sasa ale, anamke sasa akaona hali hiyo kwa mtu wake imemtokea alipopata mchepuko akaona anaweza kupiga magoli mawili matatu kwa rahisi. Sasa akaendeleza ile mchepuko ikafikia hatua hali ya, ya kuwahi kumaliza na kuisha goli kamoja hata kwa mchepuko na yeye ikajitokeza akafikiria akaamini kwamba mke wake amemloga. Akaenda akampiga mke wake. Kani na mloga. Kwa nini ni mzuri mimi sisi maisha yangu? Sio nani nani nani. Naona. Sasa pamoja na kumpiga mke wake tatizo liko pale pale akaja usini kwangu nikamwambia siku ya mpiga mke wako kwa kumuonelea sio kwamba amekoroga hii ni hali ya kawaida nyingi tafadhali sema mpendaye zunguzi hili kwa wale wanaume ambao wamefanya kitu kama hicho ni kwamba kwa mke wako unaisheka goli kwa moja lakini kwa mkenda mchepuko unapata magoli matatu manne kwa urahisi sana ni hivi Mungu ametumba na akili akili zetu hizi zinafanya kazi katika kontrol mambo mengi katika hisia zetu ndani ya mili yetu kuna vichecheo ambavyo vinasababisha jisikie msisimko ukapata nguvu za kiume za kutosha sasa kuna mambo yafuatayo yanapelekea hali kama hiyo mwanamke uliye naye kama mkeo umekuwa naye kwa muda mrefu unafahamu kasoro zake madhaifu yake na kila kitu kwa wingi kuliko mchepuko sasa ya madhaifu na kwa bahati mbaya watu wengi unaweza kuwa nafahamu madhaifu ya mke wako lakini ameyashughulikia ameyazungumzii kwa kina yale madhaifu ambayo unayaona una, una kwa mke wako yanakuwa recorded kwenye akili yako kuna sehemu mbili katika ubongo wako kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala ambayo inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala ambayo inaitwa subconscious sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaweka kumbukumbu ya mambo mengi sana sasa sasa eneo lile ambalo ukoze limeweka kumbukumbu ya makosa na madhaifu ya mke wako labda e, mke wako labda hajikucheza ngoma ya kubwa vizuri ana mchango mzuri ya kwa hakuandai vizuri ana kubwa ni vitu ambavyo vyote hivyo vinaweka kama kumbukumbu yani kuna faili sawa nitafuta sehemu ya pili ya ubongo ambayo inaitwa conscious ambayo unaweza ile ni conscious kama unaamua kwenda kutembea ndio kwa sababu unaitumia sehemu hii unataka kunywa maji unaitumia sehemu hiyo. Kwa hiyo sehemu ya pili ambayo inaweka hizi kumbukumbu ni sehemu ambayo ina inasababisha ina uh, vile vichecheo ambavyo vinaweza kuleta msisimko vinakandamizwa na ile kumbukumbu. Kwa sababu ile kumbukumbu ni nyingi ni kama vile ni, 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 ni mzigo ni kitu kizito. Kwa hiyo kinakandamiza kiasi ambacho unashindwa kupata msisimko mkubwa kama ulivyokuwa umeanza naye mwanzoni ambapo makosa yake na madhafu yake walikuwa hayajui mengi. Kwa unapoenda kwa mchepuko. Sawa. <laughs> unapoenda kwa mchepuko tayari akili yako inakuwa iko fresh. Kwa sababu hana makosa mengi, hana madhaifu yengi. Namkutana kwa muda mfupi. Masaa mawili au matatu basi. Lakini mke wako ni masaa ishirini nne yuko. Atakwambia bili huku imeisha, si mtoto anaumwa hivi, si nina wa nyumbani kuna shida hii na nani. Hayo ni kwa hiyo huyu mchepuko hayo hayapo. Kwa hiyo unakuta unakuwa akili yako inakuwa nyepesi kwake, unapata msisimko mwingi sana. Kwa hiyo hali kama hiyo inakuwepo na mwenyewe ukimzoea utajikuta hali kama hiyo inajirudia. Kwa hiyo jinsi gani unaboresha mahusiano yako na mpenzi wako ina jambo la msingi sana. Nikipenda kuzungumzia kitu kingine ambacho nikipenda nikiongelea kwenye mada lakini nipenda kuzungumzia hapa vile vile. Mtaalamu mmoja ambaye amefanya utafiti wa miaka 16 anaitwa John Gottman. Anasema kuna katika ma, katika maeneo ya ndoa kuna maeneo mawili makubwa. Kuna eneo la kwanza ambalo linaitwa PSO. Yaani positive 
sentiment override yani pale ambapo mwenzio amejenga tabia ya kuangalia mazuri yako mazuri yako mazuri yako anasema watu kama hao uhusiano wao unakuwa una furaha nyingi sana lakini kuna watu wengine ambao wana kitu kinachoitwa NSO negative sentiment override Yaani mwenzio anakuwa na kwenye akili yake anakuwa mwepi sana kuangalia madhaifu yako makosa yako kuliko mazuri yako. Sasa huyu hamwezi mkaishi kwa raha naye. Sasa kama kuna hali kama hiyo inapelekea kama hali kama hizo kujitokeza. Kwa ni muhimu sana uweze kufahamu jinsi gani ya kudumisha furaha katika mahusiano yako lazima ujitahidi kuangalia mazuri alionayo kwa sehemu kubwa kuliko kuangalia mabaya alionayo. Sasa kama hamjajenga tamaduni ya kuzungumzia Ma, ma, matatizo ambayo yanatoka katika mahusiano yenu mkayamaliza basi mtajikuta kwamba unatengeneza vitu vibaya ambavyo vinakandamiza ubongo wako na kukuletea shida katika maeneo hata katika tendo la ndoa Niingie kwenye swali lingine nasema daktar mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23 niko na mpenzi akiwa na mimi hana furaha lakini akiwepo rafiki yangu wa kiume anaonyesha furaha na uchangamfu mkubwa sana doktor kuna nini hii ni kesi ambayo nakutana hata kwa watu ambao wako ndani ya ndoa unaona yani ukiwa ukiwa na mke wako au ukiwa na ukiwa na mke wako unaona hana raha na uchangamfu lakini ikitokea mtu fulani rafiki yenu unakutana kwa na furaha kubwa na uchangamfu au ukiwepo wewe hana raha lakini akiwa na marafiki zake ana raha sana hiyo inaonyesha jinsi gani huyu mtu hakupendi jinsi gani huyu mtu haioni thamani yako na anakuona kama vile mzigo katika maisha yake hilo ni jambo ambalo linapaswa lishughulikiwe kurekebisha hali kama hiyo isije ikaozesha uhusiano wenu mkajikuta mnate sana badala ya kupendana. Dokta swali lingine nasema dokta mimi naitwa Juma umri wangu miaka 26 nimetokea kumpenda mdogo wa mke wangu mdogo wa mke wa kaka yangu yani Shemeji na yeye ananipenda tatizo ni kwamba tayari nina mchumba dokta nifanyeje wa well, mahusiano hayo ambayo unayazungumzia ndugu yangu ni kwamba tayari yameshaonekana kwamba ni haramu tayari una mchumba kwa nini unamsaliti mchumba wako sasa unampenda shemeji yako sijui kwenye kabila yenu kama unaruhusiwa kumuoa shemeji sasa kama kama unaweza kuruhusiwa kumuoa shemeji basi nafuu mwambie mchumba mchumba wako bwana sikupendi mpenzi wangu nimebadilikia kwa mtu mwingine ngeleza ukweli kama unamwona mpenzi wako hachangi kwenye furaha yako kwa sehemu kubwa atakuwa mzigo huko mbeleni. Kwa hiyo cha msingi ni kuachana naye, mueleze ukweli kwamba bwana samani moyo wangu mbadilika, naomba utafute mtu mwingine aelewe kuliko kumsaliti. Niingie kwenye swali la mwisho, anasema daktar mimi naitwa Sara, niko Mwanza, nimeolewa. Kipindi nina ujauzito mume wangu alibadilika sana. Alianza kurudi usiku, mara nyingine alinifukuza nyumbani. Nikahamia kwa rafiki yangu. Aliwa uh, uh, Arirudi nyumbani nikaendelea na nina uh, mimesajia mimi nina ujauzito ulikuwa na mwezi sita hivi nikaamua kutafuta mpenzi wa kunifariji na nikacheza naye ngoma ya kubwa kama mara mbili nikaachana naye sasa hivi mtoto ana miezi sita uh, Uh, na je yeah, naweza nikaendelea na mchepuko <laughs> dadangu sara nikipenda kuambia kwamba kuna imani hizo za kusema kwamba uh, ukiwa na mtoto mdogo ukichepuka utaumia mtoto asiye ataumia si siziamini sana sijui kama zina ukweli au vipi sio zinkaingilia hilo lakini kubwa ambalo naliona kwa message hii sara ni kwamba mchepuko sio kitu kizuri jinsi gani wewe unaweza kushughulikia matatizo ya mume wako ndio jambo ambalo ambalo unapenda ulifanyie kazi sasa ni vigumu kwa wewe kuzungumza na na mumeo lakini kama unaweza kuhalika ndugu mkaongea naye au kaja naye ofisini kwangu nitaweza kuwasaidia kwa sababu tatizo ni sio lako. Sasa swala la kuendeleza mchepuko siweze kalizungumzia sana kwa sababu swala sio zuri na sio swala ambalo ningependa kuliongezea nguvu. Kwa hiyo ni juu yako wewe kuweza kurekebisha mahusiano yako na mume wako au kama unaona afai na fua chana naye kabisa utafute mtu mwingine ilo litakuwa ni bora kuliko kuendeleza mchepuko. Wasikizaji hii ni Radio Africa mimi ni Dr. Paul Nelson ningependa niwaage mimi niko Mwanza jengo la Nyanza kwa ambao mfungulia radio hivi karibuni na tupenda kutoa namba yangu ya simu eh, namba hii save namba yangu ya simu kama Dr. Nelson au Dr. wa Radio Africa au Dr. wa usiku wa maaba uh, namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0 7 2 7 6 6 6 
tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne kwa wale ambao wamefungulia redio hivi eh, katikati ya kipindi ningeni kualika utembelee kwenye channel yangu ya YouTube ambayo ina jina la Po Mwaipopo tembelea kwenye jina kwenye channel hiyo mada hii ya kipindi hiki nitaiweka vile vile kwenye YouTube kuanzia kwenye mada mpaka maswali kwa hiyo utafaidika zaidi ukiingia kwenye YouTube na kuweza kusikiliza mada hii nikiwa nimeiweka hapo na ukitaka kutembelea kwenye internet na na, na blog ambayo ina, inaenda kwa jina la uh, www kumbatia penzi.blogspot.com www.kumbatia penzi.blogspot.com na ukitaka kuniandikia barua pepe andika kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com niko mwanza kama unapenda kunitembelea ukija ofisini kwa ushauri ni shilingi 5000 na vile vile kwa ushauri kwa njia simu kuna gharama shilingi ya mbili. Sasa hivi naongea kama radio nikitoka hapa misio radio tena kwa naomba uchangie gharama za ofisi. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini. Karibu ndugu kama nilivyokudokeza pale awali